Good evening, good evening, good evening, guys. Today we are going to start with the foreign branch. This is a new concept that I am going to take it today. So, friends, before starting today's session, first let's quickly revise all accounting standards. So, all accounting standards number one: disclosure of accounting policy. Has to inventory valuation. Three is cash flow statement. Number four is contingencies and events occurring after balance sheet date. Number five is net profit or loss for the prior prepared items and changes in accounting policies. Six number better removed. Seven number is a construction contract. Eight number is removed as you are aware. Then nine number is revenue recognition. So shall ten number is property, plant and equipment. Eleven number effects of changes in foreign exchange rate. Twelve number government grant. Thirteen number is accounting for investment. Fourteen number accounting for amalgamation. Fifteen number employee benefit. Sixteen number borrowing cost. Seventeen number segment reporting. Eighteen number related party disclosures. Nineteen number leases. Twenty number earning per share. Twenty one consolidated financial statement. Twenty two accounting for taxes on income. Twenty three is investment in associates in consolidated financial statement. Twenty four is continuing operation. Twenty five interim financial reporting. Twenty six intangible assets. Twenty seven investment in joint venture. Twenty eight impairment of assets. Twenty nine is provisions contingent liability and contingent assets. Might be this is the last session. One more session, I will take it of question and answers of T Y K questions on next Sunday. Beda Sunday ko 28th tarikh ko 20th Jan ko when actually Beda Institute allotted me that session. But ek bura sapna tha wo din mere liye. So you guess the date 28th and tell me the event which is very dangerous event. Yes, beta. So you have to tell me which is that event. So twentieth ko some dangerous things, beta. Okay, but yes, my priority is first your lecture and then other things. Okay. So my dear students, in today's session we are going to start with the foreign branch concept. आज हम लोग foreign branch से शुरुआत करेंगे. Many students are celebrating today's session. Yes, beta. आज बहुत से students सेशन को मिस कर रहे यस बेटा जय श्री राम बेटा जय श्री राम चलिए टुडे यू आर लुकिंग ग्रेट थैंक यू बेटा सर यू हैव डाई ऑन योर हेयर हाँ जी बेटा थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका हूं ना इसलिए सो ब्यूटीफुल सो एलिजेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ माधव तिवारी जी ओके अजय चौहान टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट क्या हो गया आज आज आप लोग क्यों तारीफ कर रहे हो बेटा हाँ जी चलिए अच्छी बात है सो यस्टर बेटा आई टोल यू वन स्टोरी एंड वन स्टोरी का आई गॉट वन रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट ओके सो दैट रिप्लाई आई जस्ट वॉन्ट टू आज मेरे घर के पास में पटाखे ये हो रहे ओके चलिए सो कल की स्टोरी आगे कंटिन्यू करता हूं बिफोर स्टार्टिंग टूडे सेशन सो लास्ट सेशन में आई टोल यू वन स्टोरी तो स्टोरी एक बार मैं वापस से बता देता हूं जो भी अपने नए नए स्टूडेंट्स है फाइव मिनट्स इन हिंदी बेटा सो एक कल स्टोरी बताई थी बहुत ही सिंपल स्टोरी थी कि एक फादर थे उन्होंने तीन अपने बच्चों को क्या बोला था तो तीन बच्चों को बोला कि आप लोगों को उनके खेती में मतलब फार्म में उन्होंने क्या किया था तीन पौधे लगाए थे पहला पौधा बहुत आसानी से निकल गया एक बच्चे ने वो आराम से पहला पौधा आराम से निकाल दिया दूसरे पौधे पौधे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी एंड तीसरे पौधे को बेटा उनको निकल ही नहीं पाए तीन बच्चे रहने के बावजूद वो इतने उसके रूट स्ट्रांग थे कि वो तीनों भी उसको निकाल ही नहीं पाए और मैंने आपको पूछा था कि ये स्टोरी क्या है कंक्लूजन अभी मैं पहले ही बता देता हूं कंक्लूजन इज वेरी सिंपल क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को रात को नींद नहीं आई होगी कि इसका कंक्लूजन क्या है देखो बेटा जब पहला पौधा उन्होंने बोया था तो जब पापा ने वो बोया था पहला पौधा आसानी से निकल गया तो बेटा ये आपका एक टाइम पास है आप लाइफ में कितना टाइम पास कर रहे हो तो वो देखिए ये आपके एग्जाम का टाइम पास है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बच्चे होते बेटा इतना टाइम पास करते इतना टाइम पास करते अभी चार महीने बाकी है चार महीने बाकी है और आपने पहली बार ये टाइम पास शुरू किया तो पहला पौधा जब बेटा उन्होंने लगाया था वो अभी भी आप सुधर सकते हो सुधरने का अभी भी मौका है आप आसानी से वो पौधा मतलब आपका टाइम पास निकाल के बाहर फेंक सकते हो दूसरे पौधे के बाद बेटा और एक महीना जाने के बाद आप 
पास होने के चांसेस फिफ्टी फिफ्टी हो जाएंगे पर आप लोगों का जो टाइम पास है वो आपने कम नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ में बहुत मेहनत करके बहुत दिन रात मेहनत करके आपको वो टाइम पास आप बाहर कर सकते हो और पास होने के कुछ चांसेस बचेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी बट बेटा इन द मंथ ऑफ मार्च फिर आपने और टाइम पास किया और टाइम पास किया तो कुछ बच्चे रहते हैं बता बहुत टाइम पास करते हैं उनका लाइफ भी टाइम पास के लिए बना हुआ है तो वैसे जो बच्चे बेटा फिर क्या होगा आपका अटेम्प्ट एक बार आपके हाथ में से निकल जाएगा एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज बेस्ट अटेम्प्ट फिर वो टाइम पास का कुछ महत्व नहीं बचता है बेटा फिर दूसरे अटेम्प्ट में आप बहुत प्रयत्न करते हो मतलब फिर आपको रोना धोना सब कुछ होता है फिर आप बहुत मेहनत करते हो पर एक बार आपको फेल्यूर की आदत लग गई तो दूसरे अटेम्प्ट में भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता पांच दिन का बेटा वो एक बोल सकते हो कि एक पूरा मुकोटा रहता है आपका कि नहीं भाई मैं बहुत बड़ा मैं क्यों से टेंशन में से जा रहा हूँ जा रही हूँ और उसके बाद पांच दिन के बाद बेटा बैक टू योर नॉर्मल लाइफ और वो जो है ना वो टाइम पास आपको जड़ से उठाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये था तीसरा पौधा तो ये निगेटिव थिंकिंग ये मैं आपको स्टोरी इसलिए बताई ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपको टाइम पास कितना करना है और ये टाइम पास ये इसका कंक्लूजन था ये कंक्लूजन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि सर इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी टाइम गया नहीं है आज से भी जाग जाओ जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है उनको तो टेंशन नहीं है बहुत सारी चीजें आप भूल गए हो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम अब भूलना वो हंड्रेड पेजेस के बुक में से हम लोग याद कर ही लेंगे पर आफ्टर दैट बेटा पास होना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तीसरा पौधा जब होगा तब उसको जड़ से निकालना ये कितना मुश्किल होगा ध्यान रखिए यस yes. चलिए यस yes, बेटा नंदिनी जी वेरी गुड आई थिंक यू हर्ड दिस स्टोरी बिफोर किसी से आपने सुना होगा नंदिनी जी सो यू आंसर इट वेरी वेल कहां पे सुनी थी आपने ये स्टोरी ये मुझे जेन्यूनली बताइए 28 तारीख को बेटा यस एनिवर्सरी है ये बहुत हाँ जी बेटा तो एक तो एक बुरा दिन लाइफ का ठीक है चलिए सो लेट स्टार्ट विद फॉरेन ब्रांच तो फॉरेन ब्रांच देखते हैं फॉरेन ब्रांच क्या होता है ये देखते हैं सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद फॉरेन ब्रांच कॉन्सेप्ट सो फॉरेन ब्रांच में बेटा फर्स्ट टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फॉरेन ब्रांच इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में बेटा आई विल एक्सप्लेन यू रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच दैट इज आई थिंक इलेवन नंबर एंड ट्वेल्व नंबर वी लेफ्ट विथ ओके गुड मॉर्निंग सर किसने भेजा है बेटा एकता जैन ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है बेटा ये गुड इवनिंग का टाइम है नो बेटा मिस प्रिया जी ठीक है बेटा सच में आज बहुत काम थे मैंने प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं देख पाया फिर रात को क्विकली किधर से तो भी देख लूंगा क्योंकि आज सुबह से बहुत ज्यादा काम थे क्योंकि सुबह सेशन भी था फाउंडेशन का सेशन एंड आफ्टर दैट सम वर्क नोट्स निकालने थे ओके अंडरस्टूड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी वेरी गुड बेटा चलो ओके 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 यस so there are two operations foreign branch foreign branch is divided in two parts one is integral foreign operation let's understand it quickly what is the integral versus non integral integral means dependent integral matlab kya hota hai so dependent hota hai ye dhyan mein rakhiye integral part of reporting enterprise what it means it is very simple example that sale of goods imported from reporting enterprise and remittance of proceeds to reporting enterprise in simple language you can call it as dependent aap isko kya bol sakte ho dependent you can call it as dependent next in first half yes beta shri nivasan ji i am going to take it First, try to understand in today's first half. I am going to explain you what is foreign branch. Foreign branch ke baad we are going to explain what is remaining problem. Bada eleven uh, number and twelve number. Okay, so don't worry. I am going to cover it today only. 
uh, itself but foreign branch first i will explain you the theory part so it will be easy for you okay here foreign branch integral foreign operation integral part of reporting enterprise sale of goods imported from reporting enterprise and remittance of proceeds to reporting enterprise non integral foreign operation what it exactly means it is independent from the reporting enterprise remember example means your production is in the foreign currency so you will produce the goods uh, in foreign itself so foreign branch mein aap produce karoge and you have independent identity you are not dependent on your head office okay so your head office is in india and branch is in usa so beta you have to identify whether usa branch is integral or non integral integral means dependent one more time integral means dependent so all activities of usa branch are carried by ho and independent means non integral foreign operation ek bar hindi mein samajh lijiye shuddh hindi mein dhyan rakhe sunna ke bhai foreign branch jo hota hai foreign branch mein bada ek dhyan mein rakho aapka head office jo hai wo india mein hai aur aapka branch jo hai wo usa mein hai abhi aapko ye dhyan mein rakhna hai ki usa ka jo branch hai ye just extension hai ya independent hai ye dhyan mein rakho जो एक्सटेंशन रहेगा एक्सटेंशन तो सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज रेमिडेंस टू द प्रोसेस टू द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज तो याद रखना हेड ऑफिस जो है वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज आपकी कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन बोलते हैं एंड नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन में क्या होगा सो सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब आपका पूरा एक्टिविटीज ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट केस में आप लोग क्या करोगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन ओके यस वेरी गुड सो यूएसए की ब्रांच बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगी एच ओ के ऊपर इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल सो नाउ द क्वेश्चन इज वाई वाई वी आर डिवाइडिंग इन दिस टू पार्ट इंटीग्रल वर्सेस नॉन इंटीग्रल एनी वन हु रेड दिस पैराग्राफ एनी वन एनी वन हु रेड दिस foreign branch so integral foreign operation so what is the now what is the main task see in foreign branch what is the main task your branch trial balance is in dollars now because your branch is in usa but when you consolidate it when you consolidate it you have to convert it into rupees okay so aapko ek yaad rakhna hai ki branch ka jo trial balance hai branch ka jo trial balance hai wo dollar mein hai और वो ट्रायल बैलेंस आपको कन्वर्ट करना है रुपीस में क्यों कन्वर्ट करना है रुपीस में लॉजिक इज वेरी सिंपल क्योंकि आपको रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए है रुपीस में कन्वर्ट नहीं किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आप लोग कंसोडेशन नहीं कर पाओगे आप लोग कंसोडेशन नहीं कर पाओगे इसीलिए रूपीज में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू रुपीज ओके इन द डोमेस्टिक करेंसी माइट बी नाउ सपोज योर हेड ऑफिस इज इन यूएसए एंड योर ब्रांच इज इन इंडिया इन दैट केस योर ब्रांच इज इन रुपीज सो कन्वर्टेड इन टू डॉलर सो कन्वर्टेड इन टू डॉलर सो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टू डोमेस्टिक करेंसी ऑफ हेड ऑफिस सो वॉट इज द टास्क सो वॉट इज द टास्क येस वॉट इज द टास्क बेटा सो वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव टेल मी योर ऑब्जेक्टिव बेटा फॉर दी फॉरन ब्रांच चलो जल्दी से आपका ऑब्जेक्टिव बताइए वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव मतलब याद रहेगा वॉट इज दब्जेक्टिव बेटा फटाफट बोलिए वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरन ब्रांच प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्या है सर ऑब्जेक्टिव बताइए फटाफट फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ट्रायल बैलेंस जल्दी बता दीजिए बेटा फटाफट मुझे बता दीजिए यस रुद्रराज आई रेड इट इन दस इलेवन वेरी गुड बेटा एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन दिस इज अकंड पार्ट इफ यू रिमेबर एस इलेवन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन के बाद आपने देखा था प्लीज 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 गो थ्रू माई गुरु मंत्र सीरीज गुरु मंत्र सीरीज टुमोरो फ्रॉम टुमोरो बेटा बिकॉज टूडे आई हैड टू सेशन सो बैक टू बैक सेशन थे तो आज के बाद कल से हमारा क्या होगा गुरु मंत्र सीरीज मैं वापस से डालना शुरू करूंगा और अभी लगातार नेक्स्ट दो महीने तक गुरु मंत्र सीरीज आते रहेंगे ओके सो गुरु मंत्र सीरीज इज ओनली रिविजन 
which will make your life very simple. So you can easily recall all the concepts within three minutes. Three minutes में पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग याद करोगे और हर बार लगातार गुरु मंत्र सीरीज को देखते रहना जितना देखोगे उतना सीखोगे ओके चलेगा आई होप थोड़ा बहुत भूल गए होंगे इट्स ओके बेटा यस यस्टरडे ओनली आई हैड अ टॉक विद दी चेयरमैन ऑफ द पुणे ब्रांच एंड I told him that we are going to conduct one mega session, mega seminar of uh, WRC. So next week might be probably the next week, but we are going to start with the registration process. So it will be a free of cost, but students you have to enroll for that, and I will share these details on my channel also. So don't worry. So I will tell you, and you have to remember. I am going to take a revision free of cost revisions of accounts costing financial management through WIRC. Okay, so WIRC ke through me convert karunga. So, ap ke liye please, please, please uh, take benefit of this because it's a branch activity and branches. I say ki hi branches hai jaha pe ye me conduct karke apka bhushya jo hai bata usual ban dega. Okay, so don't worry. Yes, apko bhot bada faida hoga revisions ka moka milega apko sab comments bhi karne ka. Okay. Yes. So, but a branch का जो trial balance है, the aim is very simple. The branch का trial balance you have to convert it into head office currency. That is the main objective, and then it will help for the consolidation. याद रखना, branch का जो trial balance है, हम लोग उसको head office के currency में convert करते हैं, और head office के currency में convert करने के बाद, जो भी होता है, ये याद रखिए। So यही तो main aim है, भाई मैं यहाँ पे India में बैठा हुआ हूँ, और मेरी branch है बाहर USA में। अभी USA वाले तो dollar में अपनी currency कर रहे हैं। Accounting purpose से मैं dollar और India के rupees को कैसे add करूँ, भाई? तो मेरा सबसे बड़ा motive क्या होगा? मैं dollar का जो conversion है, ये branch जो है, जो USA में है, तो उसको मैं convert कर देगा। किसमें convert कर दूँगा? Very simple, मैं उसको convert करूँगा मेरे head office के currency में, मेरे head office के currency में, okay? So इससे simple क्या करूँ, भाई? मैं आपके लिए इससे simple कुछ कर ही नहीं सकूँगा। एक तो बेटा बता दूंगा मैं डोंट वरी नाउ वाइल डूइंग द कन्वर्जन व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सर ये वजह आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स आर इन द ट्रायल बैलेंस सर नॉमिनल अकाउंट्स मींस व्हाट डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम्स सो यू आर अवेयर अबाउट द नॉमिनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स इफ are in the trial balance that will be multiplied by average rate so how to calculate average rate suppose on 1st april on 1st april 1 dollar is equal to 50 rupees and on 31st march 1 dollar is equal to 54 so average rate is 52 so average rate kitna hoga 52 yes average rate is 52 so integral foreign operation may whatever because see Purchases are not at the beginning and purchases are not at the end. So while uh, converting it to purchases into rupees, you will consider not 50, you won't consider 54. So you will consider 52, that is the average rate. Hindi mein baad mein bataunga. So don't worry. So nominal accounts, my dear friends, in the trial balance, whatever the nominal accounts are appearing in the trial balance are multiplied by or divided by average rate. It depends. So if dollar to rupees convert karo, to you have to multiply. But if you convert from rupees into dollars, so better you have to divide it. And which rate? Average rate. Average is 52. Opening rate is 1st April, closing rate is 31st March. Monetary item. Now, sir, what is a monetary item? S11 specifies what is the monetary item. Monetary item means your book value. Your book value in balance sheet. <laughs> your book value. What is the book value is only the realizable value. Okay. Something around... Sorry. Book values are only considered as a final value. Isko hum log bolte. It's a book value. Aya samaj mein. So book value kya hota hai? 
फांसी जाने का नाम नहीं ले रहा है और वहां पे कुछ बच्चों ने बेटा मुझे बहुत टेंशन दे के रखा है सो बुक वैल्यू मीन्स वॉट बुक वैल्यू मीन्स डेटस डेटस इज शोइंग हंड्रेड डॉलर सो इन एक्चुअल ऑल्सो इट इज हंड्रेड डॉलर सो मॉनिटरी आइटम मीन्स विच कैन बी डिटर्मिनेबल द एक्जैक्ट अमाउंट कैन बी फाइंड आउट सो एक्जैक्ट अमाउंट आपको फाइंड आउट कर सकते तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेबल एंड डिटर्मिनेबल मीन्स कैश कैश बैलेंस नॉ वट इज अ कैश बैलेंस कैश बैलेंस इन द बैलेंस शीट इज अ सेम वैल्यू इन रियल ऑल्सो ओके बट बेटा सपोज फिक्स एसेट बिल्डिंग बिल्डिंग आई बॉट इट बिफोर फोर इयर्स so my book value and if i'm going to sell it today the realizable value might be different which is called as non monetary item so non monetary item fixed asset share capital inventory even inventory is also non monetary item inventory is also non monetary item and for that you will consider the rate of date of purchase or issue okay but inventory ke liye closing rate we will consider inventory closing rate for inventory closing rate <laughs> yes beta you can easily do that so yes beta so नाउ हाँ जी बेटा आदित्य इस सही सर कोलकाता को मत जाओ पुणे में ही रहो सो so, आपको अच्छे से यहाँ पे आप खराब हालत नहीं होगी आपकी हाँ जी बेटा समझ सकता हूँ पर समटाइम्स करना पड़ता है सर डेटा क्रेडिटर जो है जो अमाउंट हमें आने वाली है उसको हम लोग बोल रहे हैं मॉनिटर आइटम एंड एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट डिटर्मिनेबल मीन्स यूर बैलेंस शीट वैल्यू एंड यूर बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू एंड रियल वैल्यू आर डिफरेंट तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनिटर आइटम एंड नॉन मॉनिटर आइटम वी आर गोइंग टू यूज द रेट डेट ऑफ परचेस और इशू ओके डेट ऑफ परचेस और इशू वी आर गोइंग टू यूज दिस रेट सर वन प्रॉब्लम आई विल टेक सो यू विल अंडरस्टैंड इट इन द बेटर वे सो वन प्रॉब्लम बेटा फर्स्ट आई विल कंसिडर फॉर द इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन सो इट विल बी वेरी वेरी इजी एक बार हिंदी में समझ लीजिए देखो बेटा इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन क्या होता है तो इससे डिपेंडेंट ब्रांच होता है एक बार शुद्ध हिंदी में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन क्या होता है तो इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन मतलब मेरे डिपेंडेंट ब्रांच है मेरी डिपेंडेंट ब्रांच कहाँ पे है तो ये है यूएसए में अब यूएसए में क्या करेंसी चल रही है सर डॉलर चल रही है तो डॉलर को बेटा हमारे डोमेस्टिक करेंसी में क्योंकि हेड ऑफिस मेरा इंडिया में है तो इंडिया में मेरा रूपीज में मुझे ये कन्वर्ट करने की बहुत जरूरत है सो so, वहां पे अभी उनकी जो ट्रायल बैलेंस है मैं वो लेके बैठूंगा उनके ट्रायल बैलेंस में मुझे दिखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो मैं एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा अभी एवरेज रेट आप क्यों बोल रहे हो सर तो एवरेज रेट बोलने का एक ही यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल uh, दे रहा हूं कि एवरेज रेट लेने का रीजन इज वेरी सिंपल क्योंकि एवरेज रेट में यहाँ पे इसलिए कंसिडर करता हूं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो है वो ना कि आपने शुरुआत में एकदम खर्चा किया हुआ है ना कि एंड में किया हुआ है थ्रू आउट द ईयर सैलरी थ्रू आउट द ईयर आपने पे की है सो वन टू वन ट्रांजेक्शन बैठ के हम लोग उसको बेटा कन्वर्ट करते बैठेंगे तो जमाना लग जाएगा बेटा सालों लग जाएंगे सो हम लोग इसके लिए एवरेज रेट कंसिडर करेंगे एवरेज रेट मतलब जिस दिन आपने ओपनिंग बैलेंस शीट थी उस दिन का रेट पचास रुपया था और क्लोजिंग बैलेंस शीट का रेट फिफ्टी रुपीस था तो मेरा एवरेज 50 प्लस 54 डिवाइड बाय 2 कैसे निकाला 50 प्लस 54 डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा एवरेज निकल में आएगा सो so एवरेज रेट मेरा होगा 52 टू रुपीज सो नॉमिनल अकाउंट को मुझे कौन से रेट से कैलकुलेट करना है 52 टू रुपीज से मैं कैलकुलेट करूंगा सेकंड आइटम है मॉनिटरी आइटम मॉनिटरी आइटम मतलब क्या सो मॉनिटरी आइटम मतलब मेरे बैलेंस शीट के ऐसे आइटम जिनको बेटा बैलेंस शीट में जो वैल्यू जा दिख रही है वही वैल्यू में लेने भी जाऊंगा तो वही वैल्यू मिलने वाला है सर फॉर एग्जाम्पल आपसे मुझे पांच लेना है सो so, मेरे बैलेंस शीट में भी 500 दिख रहा है और आपसे मुझे सीरियसली पांच सौ रुपया लेना है सो so, बैलेंस शीट में वही वैल्यू मतलब एक्जैक्टली डिटर्मिनेबल अमाउंट मतलब जो आप डिसाइड करते हो डिटरमाइन करते हो डिटरमाइन मतलब पहचान लेते हो एक्जैक्ट अमाउंट पहचान लेते हो उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेबल वैल्यू कैश बैलेंस कैश जो जेब में दिख रहा है इकतीस मार्च को जो दिख रहा है वही असल में भी दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश को भी मॉनिटरी आइटम सर इन्वेंट्री इन्वेंट्री इज नॉट मॉनिटरी आइटम क्यों नॉन मॉनिटरी आइटम क्योंकि बुक में अलग दिखता है और एक्चुअल में बेचने गया तो अलग दिखेगा सो so, वो नॉन मॉनिटरी आइटम में आएगा सो फिक्स एसेट फिक्स एसेट मैंने प्रॉपर्टी लिया था चार साल पहले तो उसका डिप्रिसिएशन हो के आज बैलेंस शीट में वैल्यू अलग दिख रहा है पर बेटा रियल लाइफ में वो वैल्यू कुछ अलग ही दिखेगा तो वो होता है नॉन मॉनिटरी आइटम सो मॉनिटरी मतलब जो बैलेंस शीट में दिखेगा वही एक्जैक्ट अमाउंट आपको बाहर भी दिखने वाला है सो उसको हम लोग बोलेंगे मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है तो नॉन मॉनिटरी आइटम मतलब बैलेंस शीट में एक वैल्यू दिखेगा 
और बाहर आप बेचने गए हो या परचेस करने गए तो जो वैल्यू दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम सो जो डेट ऑफ परचेस है रिश्यू रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं डिपेंड करता है क्वेश्चन में एंड क्लोजिंग रेट जो होता है वो फॉर मॉनिटरी आइटम होता है सही है सो नो ये जल्दी जल्दी बताओ आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया और इन्वेंट्री के बदले में बड़ा इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग रेट से दिखेगा सो याद रखना नॉमिनल अकाउंट्स क्लाउड दर होते हैं सो एवरेज रेट से होगा मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट से होगा नॉन मॉनिटरी आइटम जिस दिन आपने परचेस किया था उस दिन के रेट से होगा और यहाँ पे फिर मेरा पूरा ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर का रूपीज में या रूपीज का डॉलर में इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है yes. बड़ा पूरा दिमाग में बैठ चुका है Say yes or no. We are going to solve one illustration. और ये illustration आपके बचे हुए questions भी पूरा का पूरा मिटा देगा वादा है मेरा चलो जल्दी से बताओ Say yes or no. Easy चाहे करण मात्र इज आस्किंग सर मुझे consistent study करने में problem आ रहा है मतलब daily try करता हूं लेकिन इतना ही पढ़ूंगा क्या लिखा है try करता हूं कि इतना पढ़ूंगा पर हो नहीं पाता प्लीज कुछ सजेशन दीजिए करण जी बहुत सिंपल सजेशन है आपको बिल्कुल भी दिमाग में से ये मत निकाल दीजिए कि मेरा हो नहीं रहा है एक तो हर दो घंटे के बाद कुछ हफ्ते का टारगेट सेट कीजिए सबसे पहले तो हफ्ते हफ्ते का टारगेट सेट कीजिए डेली पांच पेजेस पढ़ने छह पेजेस पढ़ने दस पेजेस पढ़ने यदि आपसे नहीं हो रहा है एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाइए वो भी नहीं हो रहा है बेटा तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा पर माई सजेशन गो फॉर बोथ ग्रुप्स गो फॉर बोथ ग्रुप्स ओके एंड इफ नॉट पॉसिबल तो बड़ा क्या कर सकते हैं यस इंटीग्रल ऑपरेशन सिर्फ हफ्ते हफ्ते का टारगेट सेट कीजिए हर हफ्ते का एक प्लानर बनाइए प्लानर विल गिव यू परफेक्शन हर हफ्ते में मेरा इतना इतना होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज यूर स्टडी बेटा हमें वही करना है सी ए कोर्स वैसा है थोड़ा थक जाओगे टेक अ मेंटल ब्रेक एक दस मिनट का पंद्रह मिनट का ब्रेक लीजिए और अकॉर्डिंगली यू सॉल्व यूर आंसर्स बड़ा अंकुर पटेल यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑफ अदर चैप्टर ऑल्सो बट दू वी हैव टू फोकस ओनली ऑन अवर ब्रांच अकाउंट मेनली सपोज इफ यू क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स बेटा विच आई कवर्ड विच आई नॉट कवर्ड बट स्टिल आई विल गिव यू सम गाइडेंस फॉर रिमेनिंग चैप्टर्स नो प्रॉब्लम बिकॉज बेटा अल्टीमेटली अकाउंटेंसी एक फैकल्टी ने लेने दो या तीन फैकल्टी ने लेने दो या पांच फैकल्टी ने लेने दो बोर्ड ऑफ स्टडीज में इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर डाउट्स आर नॉट क्लियर सो आई कैन एक्सप्लेन यू एनी थिंग फॉर एग्जाम्पल एमल कमीशन होगा तो बड़ा ये स्पीड होना चाहिए एक बार मैं बता देता हूँ कि एमल कमीशन का स्पीड आपका क्या चाहिए सो इट्स ओनली फॉर यूर रिविजन पर्पज दैट आई एम टेलिंग यू सो एमल कमीशन होगा बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी एस Fourteen is not applicable and not applicable. So, hona chahiye. First entry will be realization account debit to assets. Second entry will be liabilities to realization. Third entry will be new company to realization. Fourth entry preference share capital account debit to preference holder equity share capital reserve and surplus to equity holder realization expense paid. Kya? So realization account debit to cash. Whatever the amount you received from the new company, cash account debit preference shares in new company or debentures in new company or equity shares in new company to new company account. Then, bada preference holder ko payment kar diya preference holder account debit realization account debit might be difference to preference shares in new company to realization account realization ka profit or loss transfer kya? So realization account debit to uh, equity shareholder or loss transfer kya? So equity shareholder account debit to realization and last entry will be equity shareholder account debit to न्यू कंपनी टू कैश अकाउंट ये सब पूरा याद होना चाहिए बेटा जुबान पे पूरा होना चाहिए ओके सपोज मैंने ट्रांसफरी कंपनी के एंट्रीज देखे तो डिपेंड करता है मर्जर मेथड या परचेस मेथड है परचेस मेथड मर्जर मेथड या परचेस मेथड में भी ने उसमें दो मेथड्स होंगी ये ध्यान में रखो मर्जर मेथड में ऑल एसेस एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू एंड रिजोर्स आर ऑल्सो टेकन ओवर उसमें भी दो मेथड्स होंगी नेट एसेड एंड नेट पेमेंट मेथड नेट पेमेंट मेथड में डिफरेंस आएगा नेट एसेड मेथड में डिफरेंस नहीं आएगा बिजनेस परचेस अकाउंट भी टू लिक्विडेटर एसेट एट बुक वैल्यू मर्जर मेथड बता रहा हूँ टू लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू टू रिजोर्स एट बुक वैल्यू एंड टू बिजनेस परचेस ये नेट एसेट मेथड में देर विल बी नो डिफरेंस बट नेट पेमेंट होगा तो रिजर्व में वो एडजस्ट करना है डिफरेंस देन लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विशियर कैपिटल टू प्रेफरेंस कैपिटल टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेंबर सॉरी ओनली इक्विडिशियर्स आप यू कैन इश्यू इन द केस ऑफ मर्जर मेथड सो सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है पर डिवेंचर्स नहीं दे सकते एंड टू कैश ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर एंड देन बेटा फोर्थ एंट्री विल बी 
लिक्विडेटर एक्सपेंस कर दिया हाँ जो अपने इंटर कंपनी होइंग्स था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व जो होगा इन्वेंटरी का तो दैट विल बी द डेबिटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी यही परचेस मेथड में होगा तो डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व बाकी रिमेनिंग एंट्रीज आर सेम एंड यू आर एंट्री ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स विल बी सेम अनरियलाइज प्रॉफिट का एंट्री गुडविल और कैपिटल रिजर्व डिपेंडिंग ऑन द सेकंड एंट्री ओके एंड देन बेटा लास्ट एंट्री विल बी एमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेचुटरी रिजर्व ओनली इन केस ऑफ परचेस मेथड खत्म एमल कमीशन ओवर कंसोलेशन बोला गया तो कंसोलेशन में बैलेंस शीट में वर्किंग नोट वन शेयर होल्डिंग पैटर्न बनाना है वर्किंग नोट टू एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी वर्किंग नोट नंबर थ्री कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस डिविडेंड आउट ऑफ प्रीक्विजिशन प्रॉफिट सब टोटल है बी होगा तो शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ द सर्विस कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और सब टोटल बी आएगा एंड गुडविल ऑफ दिक कैपिटल इज वर्किंग नोट नंबर थ्री कंप्लीटेड वर्किंग नोट नंबर फोर माइनोरिटी इंटरेस्ट एंड वर्किंग नोट नंबर फाइव पी एन एल ऑब्लिक जनरल रिजर्व ऑफ दी होल्डिंग कंपनी ये सब बड़ा सा वर्किंग नोट सबको याद हो जाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या याद रखना है सो योर प्रोफॉर्म इक्विटी एंड लाइबिलिटी शोल्ड ऑफ फॉर्न शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सप्लस नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग डेफर टेक्स लाइबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन एसेट्स में नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंटेंजल एसेट कैपिटल डब्ल्यू आई इंटेंजल एस अंडर डेवलपमेंट डेफर टेक्स एसेट लॉन्ग टर्म लोन एडवांस नॉन सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बीच में देगा डेफर टेक्स एस लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड देन अदर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट में सीआईटी सी एसओ करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड इसल कैश एंड कैश इक्वल एंड शॉर्ट टर्म लोन एडवांस खत्म ये चैप्टर भी खत्म हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड है डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ फर्क आएगा इनडायरेक्ट मेथड होगा तो नेट प्रॉफिट से आपको शिफ्ट होना है ऑपरेटिंग एक्रूड प्रॉफिट पे ऑपरेटिंग एक्रूड प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल कैपिटल चेंजेस एंड देन यू विल मूव टू यूर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब आपका ये आएगा इनकम टैक्स पेड आपको सिर्फ माइनस करना है एक्सट्रॉडिनरी एक्टिविटीज तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको आ जाएगा उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश एंड कैश इक्वेलेंट एट द बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्वेलेंट देन और नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्वेलेंट इज अ डी पॉइंट सो ये होता है आपका रिविजन इस तरीके से रिविजन करोगे ना बड़ा जिंदगी में कुछ भूलोगे नहीं इतना याद रखिए ओके सर ओके सो so this is how you should recall each and every entry and it's very simple beta you can easily easily if you revise it on the daily basis you can easily answer in the same way jo speed mein main bol raha hu wo speed mein aapko samajh pe jayega yes okay sahil bol raha hai main to behosh ho gaya sir You are Eminem of the accounts, Ruturaji Singh. Sir, आप मेरा proxy banker exam दे दो सईद बोल रहे सल्यूट सर अंकुर पटेल बोल रहे वाओ सर वॉट इज द स्पीड एंड श्रीनिवासन बोल रहे है सुप सर और हर्षित बोल रहा है बोलो जुबा एंट्री ओके एंड रेहान जी बोल रहे राजधानी एंड वॉट अ स्पीड आई एम स्पीच लेस बाय रश्मिता नेहा बोल रही है यस सर फुल रिविजन हो गए सर थैंक यू बोल रही है नेहा एंड गुरु मंत्र में ये सब डाल दीजिए ये अविनाश की एक ख्वाहिश है जो उन्होंने यहां पे बताई है अकाउंट्स मेरा नस नस में बड़ा बैठा हुआ है एंड यस आप कभी भी मुझे बोल सकते हो अल्टीमेटली बेटा टीचर हो तो इतने सालों का एक्सपीरियंस तजुर्बा तो ये चीजें तो आनी चाहिए मुझे यस थैंक यू ऑल इट्स माय प्लेजर आपको एक सिर्फ झलक दिखलाया या कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो मैं बोलता ही रहता हूं बट अल्टीमेटली ऑल क्वेश्चंस और यही स्पीड मैं आपको लेके आऊंगा फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है माधव तिवारी सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है मैं बेटा आपका नहीं मिला सुरेंद्रन बोले वॉटर स्पीड सर यस एंड आदित्य दर्शन बोल रहे रैपर ऑफ अकाउंट्स ओके बेटा और कुछ और किसी को कुछ कमेंट्स करने हैं तो आपको डिंपल सिर्फ एक छोटे इसमें ही असम सर मजा आ गया बेटा आज साहिल बोल रहे दस मिनट का वीडियो सेव कर लेंगे और हम लोग लोग स्पीड बढ़ाते हैं भाई ये तो स्पीड कम करने की बात कर रहा है स्लो वर्जन में देखना है वेरी गुड बेटा साहिल चलो यस yes. आ जाओ आ जाओ आ जाओ फॉरेन ब्रांच ये स्पीड आया ना बेटा आपको बिलीव मी नाइन्टी प्लस
नाइन्टी प्लस लिख लो आज नेहा दिस झलक इज मोटिवेशन फॉर अस ओके आधे लोगों को तो समझा भी नहीं इतना फास्ट हो गया सर शुरू कहा हुआ खत्म का हुआ है नहीं समझा सर कोई बात नहीं यस फुल टॉपिक ऑन फिंगर टिप्स यस बेटा फुल टॉपिक कुछ भी पूछो आड़ा टेढ़ा ऊप खड़ा इधर से उधर से किधर से भी पर हो जाएगा चलो ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड टू द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस स्टॉक परचेस एंड सेल्स ओपनिंग स्टॉक परचेस सेल्स पेटर्स एंड क्रेडर्स बिजनेस पेबल सैलरी एंड वेजेस दिस इज नॉमिनल अकाउंट रेट्स आर गिवन स्टॉक क्लोजिंग रेट इज गिवन ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोज अ डेबिट बैलेंस so it is thirteen thousand four hundred dollars so beta I have given you the hint also in H O books New York account sorry Chennai branch head office account so in head office books New York books that is head office books ब्रांच अकाउंट इज शोइंग थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर एंड फर्नीचर फर्नीचर इज एपियर ऑन सो डॉलर वन सेवन फाइव जीरो इज गिवन ओवर हियर एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज इज वन डॉलर फिफ्टी टू रुपीज दैट इज द क्लोजिंग रेट सॉरी दिस इज द ओपनिंग रेट and closing rate and average rate is not 52 and 51 but average rate is specifically given in the question average rate so opening 52 closing 51 and average 50 see beta now opening stock 234000 so here i will take a opening rate so opening rate 234000 divided by what is the opening rate beta 52 So opening rate is my fifty two. So divided by fifty two, answer is four thousand five hundred dollars. Now remaining part, beta, you can do by your own. I am giving you exactly five minutes to finish this with rate. Purchase and sales nominal rate. Debtors creditors monetary item closing rate. Bills receivable payable monetary items closing rate. Nominal average rate. Nominal average rate furniture given and bank is a closing rate. Just divide it and you will get the answer. You will get the answer, okay? So, jaldi jaldi batayiye. I am giving you five minutes. Divide kijiye, beta. Nominal accounts, average rate. Average rate is fifty. Do it, do it, do it, do it, do it. Jaldi jaldi complete karo, beta.
Yes, beta. Um, given you a sufficient time. Yes. Yes, beta. Done. Very easy. So your balances are matching. So first you have to convert your trial balance. <laughs> you can check here. Your trial balance will be 2,1750,11,750. And I'm not going to tell you that because you just have to divide by this rate. And you will get the dollar. <laughs> For your trial balance is not matching. Your credit total is 73,775. Your credit total. Sorry. Your credit total is 73,775. And this is balancing figure exchange difference and where to adjust this exchange difference is a task okay so when you convert your trial balance into uh head office currency the problem is that you are using different different rates for conversion therefore your trial balance after conversion after conversion into dollar your rupees ka trial balance is going to tally but obviously trial balance is going to tally but you convert it into dollar, then your trial balance is not going to tally. And where to adjust this difference? Where to adjust this difference is called as what it called as beta exchange difference ko kaha pe adjust karna hai. Isi liye to S11 bata hai. So I will quickly tell you in case of integral operation, in case of integral operation, this difference is adjusted in profit and loss account, where you will adjust in the profit and loss account. And then by using this in profit and loss account, you will debit it. <coughs> so you can see, you can adjust it in profit and loss account, that exchange difference after conversion. And your dollar trial balance is going to tally. Okay. <coughs> नहीं बेटा प्रिंस पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज्यादा खासी है समझ में नहीं आ रहा है कितने दिनों से है एंड माय डियर स्टूडेंट्स योर ट्रायल बैलेंस इज वेरी सिंपल आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली फाइव टू सेवन मिनट्स फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट योर ट्रायल बैलेंस इज इट इजी और ये सिर्फ देखो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट डेटा एसेट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बिल्स रिसेबल एसेट बिल्स पेबल क्रेडिट लाइबिलिटी पी एंड एल रेंट सैलरी एंड रेंट ये पी एंड एल में जाएगा एंड फर्नीचर इज इन एसेट साइड बैंक इज ऑन द एसेट साइड न्यूयॉर्क अकाउंट न्यूयॉर्क ऑफिस बेटा हेड ऑफिस अकाउंट इज हियर थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड आफ्टर दैट बेटा एक्शन डिफरेंस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड एक्शन डिफरेंस बाई रेड पेन Red pen. Head office account is like you know, it's like your capital account. So head office account, and in that you will add your net profits. समझ में आया? Net profits. ये ध्यान में रखना. So here we have finished with this question. बड़ा. Similarly, you can solve. Seventeen number, but I'm I will give you time to solve seventeen also. You can check it and sixteen number is your homework. Today you are going to finish it. So sixteen number and <clears throat> after the break I'm going to explain you very very important concept. So before break, Bida, we will finish with this illustration number seventeen. Okay, I will give you time to think whether you want time, whether you want time, Bida. Otherwise I will answer it directly. If you want time, because rupees is converted into dollars, but while considering it, but please make sure that you will consider all three zeros. Means while converting three lakhs divided by whatever the rate, okay, dollar ko dollar me convert karna hai, so divide karna hai, and you have to take up to two digits, up to two digits, okay. First we'll try, okay, no problem, beta. Very simple question. Illustration number seventeen. I am giving you exactly seven minutes. Is it okay? 
एट मिनट चलो एट मिनट दे रहा हूं बेटा ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट कंसेप्ट कॉन्सेप्ट को समझ लो ट्राई करो ट्राई करो यस स्टार्ट यू हैव एट मिनट्स यू हैव एट मिनट्स बेटा डू इट नो सिक्सटीन नंबर यू कैन डू बाय यूर ओन यस यू डू हर्षित जल्दी से कंप्लीट करो बेटा होमवर्क में क्यों करना है एक क्वेश्चन यहां पे डिक्लेयर कर लेता हूं आठ मिनट का तो क्वेश्चन है फटाफट कीजिए बेटा ओपनिंग रेट लिखिए ओपनिंग रेट इज गिवन हियर एवरेज रेट इज ऑल्सो गिवन क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूटर का रेट इज गिवन एंड मुंबई ब्रांच डेविड बैलेंस
लास्ट वन पॉइंट फाइव मिनिट्स लास्ट वन पॉइंट फाइव मिनिट्स ओवर ओवर बेटा ओवर बेटा यस सुनाओ यू कैन चेक 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 हाउ टू कैलकुलेट इट सुनाओ इट्स वेरी सिंपल बेटा प्लीज टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन यस आर यू गेटिंग द सेम आंसर बेटा एक्सचेंज डिफरेंस विल बी देयर बेटा बिकॉज योर रेट्स आर नॉट सेम और यदि आपके रेट सेम नहीं होंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आपका आने वाला है सो इट्स वेरी सिंपल दैट यू हैव टू कंसीडर एक्सचेंज रेट्स वेरी इजीली यस क्रेडिट इज मोर देन डेबिट मींस बेटा एक्सचेंज लॉस को बैलेंसिंग फिगर एज अ डेबिट बैलेंस एंड डेबिट है तो लॉस है ओके okay? ऐसा मत याद रखो यस गुड लॉजिक सर क्रेडिट इज मोर देर फॉर इनकम नो बेटा डिफरेंस एज अ डेबिट बैलेंस डिफरेंस एज अ डेबिट बैलेंस सो इट इज अ लॉस You have to recall it in this way. Okay, very good. Yes, wages and salaries. Whether if you starting with the wages, then it's a trading account. If it starts with the salaries and wages, then it's a P and L account. Okay. <laughs> I hope you understood it now. and you can check the answer so 3 lakhs divided by 40 you will get the 7500 yes correct then 8 lakhs divided by 41 you have to take up to two digits so 19512.195 so digit number 3 you can check your digit number 3 is digit number 3 is पॉइंट वन नाइन फाइव सो फाइव है तो टू जीरो हो जाएगा सो इट विल बी टू जीरो ओके सो प्लीज 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 वॉच थर्ड डिजिट वॉच थर्ड डिजिट तीसरा डिजिट जो है उसको देखिए समझिए एंड देन कैलकुलेट कीजिए यस एंड आई थिंक दिस इज द रेयर केस Where your trial balance is going to tally, your rare case where your trial balance is going to tally, okay.
and depreciation you will take it on six thousand. Depreciation you will take it on six thousand dollars after conversion. Okay, so it is very simple now. Okay, tally है ninety nine percent tally हो जाएगा बट आपका yes ये बहुत rare possibility है ये होता नहीं है ऐसे tally but difference where to adjust so this is the institute has given it that this is integral operation if nothing is mentioned always try to understand this is the integral operation it is integral operation so trial balance mein ye aapka integral operation hai ye yaad rakhna it's very simple the illustration number 17 we have done with easy laga bada aapko एकदम इजी इजी चे हा भाई क्या बताया सर फुल कॉन्सेप्ट क्लियर फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ है ही नहीं दीज आर वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट ओके जस्ट यू हैव टू डिवाइड इट सर एक्शन डिफरेंसेस इज एडजस्टेड इन पी एंड एल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर लास्ट Only ten minutes, beta. Only ten minutes. Then I will give you break. Take at seven fifteen. Seven fifteen to eight seven thirty, beta. Break will happen. And break ke us par ham log karenge independent branch. So foreign branch is also over. And then beta independent branch. P Y K questions. You try it at home. Or P Y K questions. We'll take it in the question answer session. Okay. Neha, rare case. रेयर केस प्रशांत प्लीज बेटा कुछ भी नहीं है बेटा ये डिवाइड करना है प्रशांत देख बेटा थ्री लैक्स डिवाइड बाय फोर्टी करना है फिर एट लैक्स बारह सो मतलब बारह लाख डिवाइड बाय फोर्टी वन देख बारह लाख डिवाइड बाय फोर्टी वन यू आर गेटिंग द आंसर टू नाइन टू नाइन टू सिक्स एट पॉइंट टू नाइन टू टू नाइन टू मीन थर्ड डिजिट इज टू तो तेरा बेटा टू नाइन आएगा यस yes. तो चेक कर आंसर में टू नाइन टू सिक्स एट पॉइंट टू नाइन देन चार सौ को बेटा चार लाख को फोर्टी टू से डिवाइड कर चार लाख को फोर्टी टू से डिवाइड कर सी नाइन फाइव टू थ्री पॉइंट एट जीरो नाइन सो थर्ड डिजिट इज नाइन सो जीरो को वन कर देंगे एटी वन सो अवर आंसर विल बी नाइन फाइव टू थ्री पॉइंट एटी वन ओके नाइन फाइव टू थ्री पॉइंट एटी वन यस दिस इज वेरी सिंपल दिस इज वेरी सिंपल समझ में आया एकदम कुछ है ही नहीं बेटा रेट से डिवाइड करना है एकदम इजी है कर लो बेटा आज कर लो ये पूरा कर लो कुछ नहीं है नथिंग इज डिफिकल्ट एंड वंस ट्रायल बैलेंस इज ओपन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट सेल्स डेटस एसेट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट वाला एसेट क्रेडिट लाइबिलिटी वेजेस एंड सैलरी रेंट एंड रेट एंड सैलरी चार्जेस पी एंड एल में ये ट्रेडिंग में लिखोगे सॉरी सॉरी दिस इज ट्रेडिंग पी एंड एल डेबिट पी एंड एल डेबिट कॉम्प्यूटर एसेट एसेट एंड दिस इज लाइबिलिटी फर्स्ट लाइन नेट प्रॉफिट उसमें एड करोगे लॉस होगा तो लेस करोगे आई थिंक यू हैव अ लॉस सो आप लॉस है तो माइनस करोगे एंड यूर बैलेंस इज गोइंग टू टैली इट्स नथिंग डिफिकल्ट वेरी इजी वेरी इजी यस नेहा थैंक यू स्टूडेंट को समझाने के लिए कितना कुछ करते हो एकदम क्लियर एकदम क्लियर एकदम क्लियर हर्षित विल ट्राई माय यस आई विल ट्राई माय बेस्ट ब्रांच अकाउंट्स कंप्लीट करने को मैं हंड्रेड परसेंट कोशिश करता हूं बेटा ठीक है नाउ I'm going to take the next question. So foreign branch, brother. Yes, foreign branch. का थोड़ा सा पार्ट बचा है, थोड़ा सा पार्ट. Non-integral foreign operation. 
नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन इट्स अ लास्ट पार्ट बेटा डोंट गिव अप डोंट गिव अप डोंट गिव अप माई डियर फ्रेंड्स सी इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन आपको समझा होगा एक्शन डिफरेंस पी एंडल में एडजस्ट करना है एक्शन डिफरेंस पी एंडल में एडजस्ट करना है नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन नॉमिनल अकाउंट्स एवरेज रेट्स एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन इज एट द क्लोजिंग रेट डेप्रिसिएशन को क्लोजिंग रेट पे लेना याद रखो मॉनिटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट सो दिस इज सेम सर ओनली नॉन मॉनिटरी आइटम्स वी टेक हियर क्लोजिंग रेट सो देर इज ओनली डिफरेंस इन इंटीग्रल वर्सेज नॉन इंटीग्रल सो डिफरेंस इज इन ओनली नॉन मॉनिटरी आइटम्स वेर इज द डिफरेंस नॉन मॉनिटरी आइटम्स नॉन मॉनिटरी आइटम्स हियर क्लोजिंग रेट एंड इन इंटीग्रल इट इज डेट ऑफ परचेस और इश्यू सो ये आपका सिर्फ दोनों का डिफरेंस है ओके एंड हियर एक्शन डिफरेंस इज एडजस्टेड इन फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व नॉट इन पी एंड एल नॉट इन पी एंड एल एंड वॉट इज द लॉजिक यू विल टेल मी इट इन द नेक्स्ट सेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू सी दिस इज नॉट अफेक्टेड पी एंड एल में तो ये जो आपका जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कहां पे एडजस्ट करना है एफ सी टी आर अकाउंट एफ सी टी आर अकाउंट एफ सी एम आई टी डी ए करके एक अकाउंट था पहले इफ यू रिमेंबर एस इलेवन में मैंने सिखाया था लॉन्ग टर्म में ये बेटा बहुत दिन हो गए बहुत दिन सर भूल गए सर भूल गए बेटा मुझे पता है बेटा भूल गए हो आई एम देर आज के स्क्रीन लेने ना बेटा वेट 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 स्क्रीन लेने हैं वेट सो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में हम लोग इसका डिफरेंस डालेंगे और क्यों इसके लिए आपको वेट करना है फॉर संडे का संडे का सेशन संडे के सेशन के लिए वेट करना तब मैं बताऊंगा इसका लॉजिक टिल दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक व्हाई नॉट इन पी एंड एल व्हाई नॉट इन पी एंड एल इसका लॉजिक आपको ढूंढना है यस नो प्रॉब्लम बेटा नहीं याद है मैं याद करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं एक दिन में पांच पांच स्टैंडर्ड मारेंगे रिवीजन में सिर्फ आपके हंड्रेड पेजेस की बुक है ना वो रखना अच्छे से इंडिकेटर्स ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस सर इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल कैसे समझ में आएगा इंडिपेंडेंट सर दिस इज रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार इंडिकेटर्स ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन क्या क्या है इट इज दंट्रोल्ड बाई द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज सर इंडिपेंडेंट है so whether it is controlled by the reporting enterprise no no then whether it is non integral less proportion of foreign activities so foreign activities independent finance foreign operation sales bahari mal becha jata hai expenses paid in their local currency local currency mein expenses paid hoga independent cash flows Selling prices are not affected by the exchange rate, and last one, they have active sales market for foreign operational products. So, but in simple language, not controlled by reporting enterprise. Okay, not controlled by reporting enterprise. So, unke foreign operations bhi foreign activities hi less proportion mein hai. Independent finance hai unka. फॉरन ऑपरेशन सेल्स उनका इंडिया में सेल नहीं होता है उनका सेल उनके कंट्री में ही होता है उनके एक्सपेंसेस भी वो लोकल करेंसी में पे करते हैं इंडिया से पैसा लेके नहीं पे करते दे हैव इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस सो देर एवरीथिंग दे आर इंडिपेंडेंट बेटा एंड दिस इज रट्टा मार पॉइंट यू हैव टू राइट इट इन दी हंड्रेड पेजेस बुक ऑल दिस पॉइंट चलो नाउ दिस इज वेरी समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग सर टिल नाउ दे आर डिपेंडेंट but now you are 18 plus now you become independent okay so dependent versus independent now in the article ship you want to ask for money from your parent okay till now you are dependent papa papa paisa dijiye mummy mummy paisa dijiye dependent integral but one day you become independent independent dependent ka independent sir previously you are in independent but now you are dependent beta pehle mein mere kapde jo hote the 
या बाकी चीजें जो थी जो मैं पहले मैं मेरा पूरा का पूरा ब्लैंकेट वगैरह खुद से फोल्ड करके रखता था पर जब से बीवी आई है बेटा मैं लेजी हो गया हूँ बीवी पूरा काम करती है सो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बन गया हो सो पहले मैं इंडिपेंडेंट था मम्मी मुझे बोलती थी मैं नहीं करेगी काम तू तेरा रूम तू साफ करेगा बीवी करने नहीं देती बेटा बहुत प्यार करती है सो दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट ओके डिपेंडेंट सो ट्रांसलेशन सो इंडिग्रल मतलब पी एंडल में था और यहाँ पे एफ में जाएगा और यहां से एफ में था और अभी पी एंडल में जाएगा ओके ट्रांसलेशन प्रोसीजर्स ऑफ निफो नॉन इंटीग्रल अभी आपको नॉन इंटीग्रल का रूल लगेगा ट्रांसलेशन प्रोसीजर्स ऑफ इंटीप यस ये प्रोस्पेक्टिवली सो अभी आगे इंटीग्रल प्रोस्पेक्टिवली होगा सो डिफरेंस कहां पे है डिफरेंस जो आएगा नॉन मॉनिटरी आइसेट्स जो अभी अभी देखो इंटीग्रल में आप लोग क्लोजिंग रेट पे जाते हो बराबर है और यहाँ पे इंटीग्रल में सॉरी नॉन इंटीग्रल में क्लोजिंग रेट पे जाते हो और यहाँ पे डेट ऑफ परचेस रेट पे जाते हो दिस इज ओनली द डिफरेंस यहाँ पे आप क्लोजिंग रेट पे थे और अभी आप डेट ऑफ परचेस रेट पे आ जाओगे डेट ऑफ परचेस रेट पे आ जाओगे डॉप डॉप से क्लोजिंग रेट नहीं सो so, अभी जो भी डिफरेंस होगा नॉन मॉनिटरी का वो एफसीटीआर में जाएगा और यहाँ पे जिस दिन आपने चेंज किया जिस दिन आपने चेंज किया वही रेट आपका परचेस रेट हो जाएगा नॉट प्रीवियस डे फॉर एग्जाम्पल यू बॉट वन एसेट एट वन वन टू थाउजेंड वन 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 टू थाउजेंड वन ओके एंड यू एट दैट टाइम यू आर नॉन इंटीग्रल सो नॉन इंटीग्रल मीन यू आर यूजिंग क्लोजिंग रेट एंड नाउ बेटा ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव यू कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल सो यू गो डोंट गो बाय वन वन टू थाउजेंड वन रेट बट वॉट एवर द रेट टू थाउजेंड फाइव दैट विल बी डेट ऑफ परचेस रेट दैट विल बी यूर डेट ऑफ परचेस सो यूर कन्वर्जन डेट ऑफ चेंज विल बी कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट सो यूर एक्चुअल एक्विजिशन इज नॉट यूर डेट ऑफ परचेस रेट डेट ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड एज डेट ऑफ परचेस डेट ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड एज डेट ऑफ परचेस एक बार समझ लीजिए आप पहले नॉन इंटीग्रल में थे नॉन इंटीग्रल में आपका नॉन मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे लिया जाता था एक एक जनवरी 2001 को आपने एसेट खरीदी थी एसेट खरीदने के बाद बेटा वो रेट तो आपने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि आप नॉन इंटीग्रल हो नॉन इंटीग्रल में हर साल क्या क्लोजिंग रेट कंसीडर होगा और 2005 में हुआ ये कि आप नॉन इंटीग्रल से कन्वर्ट हो गए इंटीग्रल में एक एक दो को तो बेटा अभी आप एक एक दो का रेट नहीं लोगे क्योंकि इंटीग्रल में कन्वर्ट होने के बाद आप डॉप पे जाओगे डेट ऑफ परचेस पे पर डेट ऑफ परचेस एक एक दो पे मत जाइयो आपको कौन से रेट पे जाना है जिस दिन ने कन्वर्जन किया सो so, ये रेट आपका आगे कंटिन्यूएशन में होगा एक एक 2005 का अब तक का डिफरेंस आपने एफसीटीआर में एडजस्ट किया था अभी आप लोग डिफरेंस जो है वो कहां पे डालोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस जो एफसीटीआर में है वो आपको कंटिन्यूएशन में रखना है ये ध्यान में रखना एफसीटीआर लिक्विडेशन के टाइम पे बंद हो जाएगा और इसके बाद का रेट पी एंडल में जाएगा इसके बाद पी एंडल और जो भी एफसीटीआर में था That will be get continued. FCTR में जो भी बैलेंस था दैट विल गेट कंटिन्यूड सो हियर वी हैव फिनिश विद दी फॉरन ब्रांच यस बेटा यू कैन टेक स्क्रीन शॉट नाउ आज का स्क्रीन शॉट वन we four
Bada. We have finished with the foreign branch chapter. So what is the summary of this chapter, Bada? Summary kya hai iski? Yes, summary ka apne kya di thi? समरी आपने दी थी इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल चलो नाउ यू ओनली गिव मी समरी क्या क्या आपको समझा फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में चलो सो बेटा हियर वी हैव फिनिश विद द एक्सचेंज डिफरेंस सो हियर इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल सो हियर वी हैव फिनिश विद दिस पार्ट now but we will solve one problem i will leave you at uh, if you are not worried means suppose if you don't want a break i can continue up to 8 o'clock and i will leave you at 8 o'clock one problem will take it on sunday sunday ko ek le lenge ek problem abhi le lenge yadi you all are agreed if you all are agreed beta i will leave you at uh 8 o'clock aap hi bataiye beta If you all are agreed, क्योंकि मुझे भी नीचे पूजा है राम मंदिर में अभी यहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है हमारे इधर तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा सो इफ यू आर ऑल आर रेडी आई विल लीव यू एट एट ओ क्लॉक से ये सो नो एंड इफ यू वॉन्ट ब्रेक देन बेटा ठीक है कोई दिक्कत नहीं नहीं तो आठ बजे आपको मैं छोड़ दूंगा विदाउट ब्रेक बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी ठीक है सिर्फ मतलब मैं भी पूजा को जाना है बेटा इसलिए बहुत सुबह से मैं सिर्फ सेशन से ले रहा हूँ तो ऐसा भी ना हो कि बिल्डिंग के लोग बोलेंगे क्या नास्तिक आदमी से पाला पड़ा हुआ है ईमानदारी से आठ बजे छोड़ूंगा बेटा ईमानदारी से माइट भी आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो उसके पहले भी क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेशन मिल गया है <laughs> येस बेटा नो ब्रेक थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल चलो थैंक यू ऑल आज बहुत स्पीड में लिया रे फॉरन ब्रांच यू फिनिश विथ सो वॉट यू अंडरस्टूड टिल नाउ वॉट यू अंडरस्टूड टिल नाउ बेटा वॉट यू अंडरस्टूड टिल नाउ Yes, can you tell me what you understood till now? Yes. Very good, Rito Energy. Dimple, very good, Beda. Two sessions. There is no need of two sessions. No need. Why I don't know the why they issued two sessions. Okay, one on first Feb. No need actually. Yes. 
बहुत स्लो गया हूं मैं वैसे तो फॉरन ब्रांच का प्रॉब्लम बेटा यस वट इज द इम्पोर्टेंट इफ इट इज इंटीग्रल ऑपरेशन तो आपका पी एंडल में एडजस्ट होगा इफ इट इज नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन यू विल एडजस्ट इन दी एफ सी टी आर अकाउंट बहुत बढ़िया एंड बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का वी आर गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन ये टीवाई के क्वेश्चन भी हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मिलेगा सो आई विल सॉल्व टीवाई के क्वेश्चन ऑल्सो थैंक्स टू आई सी आई बहुत ज्यादा सेशंस दे दिए मुझे आप लोगों के साथ बारह नंबर भी कर दिया था बेटा ग्यारह नंबर रिमेनिंग था ओके सी दिस इज आई एम पी क्वेश्चन एंड इट विल टेक मोर देन फोर्टी मिनट्स सो चालीस मिनट है हमारे पास थर्टी मिनट्स है थर्टी मिनट्स में हो जाएगा डोंट वरी यस वेरी गुड सुरेंद्रन ओके okay. बड़ा इंडिपेंडेंट में कुछ नहीं था सी केपी मैन्युफैक्चरिंग और रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर्स ओनली फ्रॉम द हेड ऑफिस सो होलसेल कस्टमर्स को हेड ऑफिस से माल बेचा जाता है इन एडिशन एच ओ ट्रांसफर गुड्स एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फिफ्टीन परसेंट सो एच ओ को ट्रांसफर करते गुड्स सो देर आर टू कस्टमर्स वन इज होलसेल एंड सेकेंड वन इज ब्रांच न्यूली ओपन ब्रांच ये वर्ड आपको कट करना पड़ेगा ओपन गुड्स टू ब्रांच ओके न्यूली ओपन प्लीज कैंसल इट हंड्रेड प्लस फिफ्टीन परसेंट सो हंड्रेड फिफ्टीन वन वन फाइव द ब्रांच देन सेल्स गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन कैश बेसिस द सेलिंग प्राइस टू द होलसेल कस्टमर अमाउंट्स टू थर्टी परसेंट सेवेंटी ओके सो थर्टी परसेंट ऑन द सेल्स वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ थर्टी परसेंट ऑन द सेल्स वैल्यू सो ब्रांच हंड्रेड थर्टी सेवेंटी सो दिस इज हेड ऑफिस टू जीएसटी बी हेड ऑफ ब्रांच एंड दिस इज ब्रांच टू कस्टमर so wholesale 70 30 100 100 and branch, HO to branch, and then branch to branch 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 then then customer yes you got this concept see beta head office sells goods to both customer two customers customer one wholesaler to wholesaler they are selling goods at 30% margin okay so 30 is your their gp on sales gp on sales customer 2 is branch so branch ko 115 115 and then branch sell it to customer at 100 ka mal 30 rupees profit selling price 100 and 70 is cost to branch okay so branch ka profit is 30 and head office loading is 15 head office loading is 15 so this is a main chart this is a main chart one more time one more time one more time so this is very important ho beta dhyan deke sunna ho sells to होलसेलर थर्टी परसेंट ऑन सेल्स सो कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिस इज प्रॉफिट देन ब्रांच हंड्रेड 
फिफ्टीन वन वन फाइव कॉस्ट लोडिंग इन वॉइस प्राइस एंड देन ब्रांच सेल्स टू कस्टमर हंड्रेड रुपीज सेलिंग प्राइस थर्टी कॉस्ट कॉस्ट दिस इज सेलिंग प्राइस दिस इज प्रॉफिट दिस इज नॉट लोडिंग दिस इज प्रॉफिट वेन यू आर सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर इट्स अ प्रॉफिट वेन यू आर सेलिंग इट टू ब्रांच इट्स अ लोडिंग सो दिस इज अ चार्ट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थ्री टाइम्स मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया थ्री टाइम्स तो हेड ऑफिस माल बेच रहा है होलसेलर को और ब्रांच को क्लियर विद द कॉन्सेप्ट बेटा एकदम इजी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट देखो बेटा आईएमपी क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन और ब्रांच पर मैं इजी करने की कोशिश करूंगा सो फर्स्ट पैराग्राफ अंडरस्टूड केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस एंड द रेंट इज कंसिडर इन द ओवरहेड कॉस्ट ओके कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस हेड ऑफिस ब्रांच एंड एंटर बिजनेस सी बेटा रॉ मटेरियल परचेस हा यस बेटा हेड ऑफिस की आईपी इसकी कॉस्ट होगी हर्षित वेरी गुड बेटा हेड ऑफिस की इनवॉइस प्राइस ब्रांच की कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल परचेस थर्टी फाइव थाउजेंड यस मैं कलर करता जाऊंगा बेटा आंसर में रॉ मटेरियल परचेस वेर यू आर गोइंग टू राइट इट so branch trading and pnl account branch trading and pnl account <coughs> okay so how many columns you are going to prepare ट्रेडिंग एंड पीएनएल में यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बेटा थ्री कॉलम्स विच थ्री कॉलम्स एच ओ ब्रांच एंड टोटल सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द होल ट्रायल बैलेंस इज विथ ब्रांच एंड ब्रांच प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन ये एक प्रोसेस है कंसोलिडेशन की आया समझ में सो नाउ थर्टी फाइव थाउजेंड रॉ मटेरियल परचेसेस कहां पर लिखोगे यू विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड थर्टी फाइव थाउजेंड बट इंस्टीट्यूट इधर इंस्टेड ऑफ परचेसेस दे कन्वर्टेड इन टू सो यू कैन राइट परचेसेस कन्वर्टेड इन टू कंज्यूम किसमें कन्वर्ट किया कंज्यूम नाउ हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूम ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल वट इज ओपनिंग रॉ मटेरियल वी डोंट नो सो परचेसेस थर्टी फाइव थाउजेंड वेट सो दिस इज आई एम पी पॉइंट Raw material purchase convert it into consume. So how to calculate consume, beta? See how to calculate consume. See this is raw material account. So this is opening stock of raw material to purchases and by closing. So what is consumption? This is by consumption. See, beta. I will explain you it in the one example. I have ten magis. Okay, ten magis. मेरे पास थी. मैंने hundred magis खरी थी. So ten plus hundred. What is goods available? वन वन जीरो आउट ऑफ दैट बेटा ट्वेंटी मैगीज लेफ्ट ट्वेंटी मैगीज लेफ्ट मतलब मैंने कंज्यूम कितनी की नाइनटी मैगीज सो हाउ यू कैलकुलेटेड ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग सो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट कंजम्पन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन आई एम पी आई एम पी लिखो सो ओपनिंग स्टॉक परचेसेस को रॉ मटेरियल परचेसेस को यू हेव टू कन्वर्ट इट इन टू कंज्यूम सो परचेसेस थर्टी फाइव थाउजेंड वेट Direct wages one lakh five eight thousand five hundred. So direct wages, yes, wages one lakh eight thousand five hundred. Line by line. Factory overheads, beta thirty nine thousand. So factory overhead trading account me thirty nine thousand, and total also thirty nine thousand. No difficulty. So we have posted raw material opening stock. Where you will consider in consumed, in consumed, IMP, IMP raw material ka opening stock eighteen hundred consumed me consider kia eighteen hundred consumed me consider kia. This is independent branch, beta. Vicky, this is independent branch. Don't apply logic of independent branch. 
data method or stock and data method in here because this is independent branch and finished goods opening stock 13000 we will write it separately to opening stock of finished goods only 13000 and 9200 22200 see this 92200 includes unrealized profit stock includes unrealized profit 9200 includes unrealized profit imp imp branch ka stock branch ka stock mein kiska element hai hmm kiska element hai branch ke stock mein head office ka got the concept yes sir datas datas asset mein likho datas asset mein likho 37000 cash pending q because there is cash in transit so cash ko hum log pending rakhenge cash ko hum log pending rakhenge okay wait pending okay Administrative salaries, P and L may Administrative salaries, 3900. Salesman salary and other salaries, all in P and L, 3900, 4000. Salesman salary, 22500. Other salary, 12500. Now, what is inter unit account? Inter unit account, IMP. Inter-unit account. So, inter-unit account, 5,000. Inter-unit account. These are not matching. Inter-unit account means, this is branch account in head office book, debit balance and HO account in, uh, <coughs> head office account in branch accounts. Okay. So, inter-units account. Okay. So, pending. Mismatch. Capital 50,000. So I will record capital in HO column 50,000. Total 50,000. Sundry creators 13,000. 13,000. Provision for unrealized profit in stock. This 1200. This is 9,200 ka 1200. 9,200 which includes unrealized profit. So there is a connection. There is a connection. 9200 includes 1200 ka loading. So pending. This ko bhi pending rakh do. Red pen, IMP, pending. Sales. Two lakhs and sixty-five two hundred. And beta goods sent to branch. Forty-six thousand. But goods received. Is only 44,500. So, beta, here I will add 1,500. And here also I will add 1,500. So, in goods, GSTB may add karunga. So this is matching now. And HO account may be 1,500. May add karunga. So, 46,000, 46,000. Okay, so, so we have finished with this adjustment also. But remember, 46,000 don't consider in total. Total may don't consider. This is very important. Don't consider in total. Okay, so what is the important point? 46,000 ke aage, answer me liko. Don't consider in total. Here, right? Don't consider in total IMP IMP okay beta on 28 December branch remitted 1500 so branch remitted means cash in transit so here I will add 1500 cash in transit in HO books but HO hasn't received this so add it in cash in transit 1500 1500 1500 beta i will add it 
कैश इन ट्रांजिट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो कैश इज ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रेड पेन ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड ओके सो रेड पेन है ये सो नाउ यूअर बैलेंसेस आर मैचिंग एंड द सेम डेट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुड्स रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड वी ऑलरेडी रिकॉर्डेड गुड्स रिसीव्ड इन ट्रांसिट ओके चलो हमने वो ऑलरेडी लिख दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल 2300 बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वी गॉट इट क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में माइनस किया एंड सेकंड इफेक्ट बेटा सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड सो लेट सी कंज्यूम में माइनस करना है कंजम्पशन थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड ओ सॉरी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड बेटा सॉरी इट्स माई मिस्टेक एटीन हंड्रेड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फोर फाइव हंड्रेड यस सो दिस इज रेड पेन बेटा मटेरियल कंज्यूम इज रेड पेन ओके नो स्टॉक लॉस फिनिश गुड्स रेकॉर्डेड एट फैक्ट्री कॉस्ट ना बेटा वॉट इज फैक्ट्री कॉस्ट येस आई विल शो यू एंड नो डब्ल्यू आई पी नो डब्ल्यू आई पी एंड ब्रांच एम्प्लॉई वन फिफ्टी सिक्स आर एंटाइटल टू बोनस सो बोनस बेटा पी एंड एल डेबिट liability so balance sheet 156 and bonus payable 156 now beta most important point gp very very important 66000 how it is calculated see on these 2 lakhs थर्टी परसेंट एंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड पे फिफ्टीन अपॉन वन वन फाइव इज अ प्रॉफिट फिफ्टीन रुपीज अपॉन वन वन फाइव टू लैक्स इंटू थर्टी परसेंट साठ हजार एंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू फिफ्टीन डिवाइड बाय वन वन फाइव सो जीपी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी प्लस सिक्स एंड नाइनटीन फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड इंटू थर्टी परसेंट नाइनटीन फाइव सिक्सटी सो बेटा जीपी यू हैव टू कैलकुलेट वन मोर टाइम हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट जीपी हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट जीपी हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट जीपी सी जीपी में सेल्स टू लैक्स किया था वी हैव रिटर्न दैट चार्ट नो हा सेल्स कितना था सेल्स टू लैक्स करेक्ट सेल्स टू लैक्स टू लैक्स का सेल्स है सो थर्टी परसेंट एंड दिस इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू फिफ्टीन अपॉन वन वन फाइव एंड ब्रांच कितने का माल बेच रहा है ब्रांच सेल्स ब्रांच का सेल कितना है सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड सॉरी थर्टी ओके सेल्स दो टाइप के है टू लैक्स इंटू थर्टी अपॉन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू फिफ्टीन अपॉन वन वन फाइव एच ओ दो टाइप का प्रॉफिट कमाएगा एच ओ हैज टू प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लोडिंग प्रॉफिट एंड लोडिंग ओके बोथ बोथ प्रॉफिट बेटा अनमोल वी विल कैलकुलेट बोथ प्रॉफिट सो टू लैक्स इंटू थर्टी परसेंट तो ये प्रॉफिट कितना हुआ यू आर गेटिंग दी आंसर सिक्सटी थाउजेंड 
and here six thousand. So sixty plus six, sixty-six thousand is the GP. GP, sixty-six thousand is the GP, and here GP is. 60 by 200 into 30 percent. Most important concept 19560. But I will do revision also. So don't worry. We will do revision also. So 19560 is my answer. You can check here. 19560 and 66000 85560. Now everything is color. Everything is color except closing stock. So closing stock is a balancing figure. Closing stock is a balancing figure. Fifteen thousand nine five six zero. So this is the first step. Balancing figure you got fifteen thousand nine five six zero and twenty four five sixty. And this includes loading. This includes loading nine five six zero into fifteen upon one one five. This is very important. So branch ka stock includes loading. So what is the loading? One two four six point nine. Five so one two four seven so one four one two four seven का बेटा दो effects एक P and L debit एक P and L debit में one two four seven yes closing so देखो हमने one thousand two hundred pending रखा था credit one two four seven debit तो P and L debit में कितना जाएगा forty seven debit so you can check in P and L debit very very important in P and L debit you will get Forty seven rupees and one two four seven. Cause still one more effect and that stock reserve we will write in the H O account on the liability side. One two four seven. Cause dusra effect. Ek P and L debit. Ek P and L debit. And dusra H O column liability side credit. Liability side. Credit liability में लिखना है one two four seven so one two four seven P and L debit minus one thousand two hundred okay but I am going to explain it one more time don't worry please don't lose your hopes okay but I know this is difficult one so इसलिए red pen से marking करके दे रहा हूँ each and every concept will get clear ठीक है फिर आपने forty seven भी लिख दिया then net profit निकाला and now one more point after calculation of net profit see everything is clear now so you will write GP here And net profit. I mean net profit. Me, brother. H O ka net profit is seventeen zero five three. And branch ka profit is also merged with H O. This is very important. This is again very very important. Branch ka profit bhi H O column me jayega. So H O will record twenty three nine five seven. And don't record profit in branch column because branch ka profit will get merged with H O profit. And now your H O is showing. Balancing figure of ten thousand four zero four, ten thousand four zero four. Why this difference? Now this balance sheet is not tallied. Total column will get tally, and this is called as inter unit account ten thousand four zero four. And why there is a difference? See, brother, six thousand nine hundred. Ye branch ka profit merge into head office book, and second one is inter unit account is three thousand five hundred. See the difference: six thousand nine hundred plus three thousand five hundred. Ten thousand four hundred six nine zero four. Sorry, ten six nine zero four is a branch profit, and three thousand four hundred five hundred is inter unit account, and that will be added in six nine zero four. And therefore, H O account me, आपको balancing figure मिलेगा ten thousand four zero four branch account में भी balancing figure मिलेगा. But don't write it in. Total column. So this is most important point. Your balance sheet, individual balance sheet is not going to tally. Individual balance sheet is not going to tally. But total column is going to tally. So balancing figure will be H O account in branch books and branch ke column me H O account and H O account me branch account. Okay, H O books me branch account. Ten thousand four zero four and your problem is getting tallied. I know first instant me you are not going to understand it. One more time I am going to explain it. Very very important points. I'm giving you five minutes to take screenshots, or you can write by red pen. Jaldi se red pen se mark kar lije all important points, and I'm going to explain it one more time. Please 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 have patience. Do three bar sunoge, apne ap yad ho jayega. Do three bar sunoge, apne ap yad ho jayega. Kitne bachchon ko samaj me aaya pura? Kitne bachchon ko samaj me aaya? Tell me frankly, sir. Ek hi isme samaj me aa gaya. I understood everything.
मोस्ट डिफिकल्ट सम चलो बेटा वन मोर टाइम वेरी सिंपल क्वेश्चन वंस गॉट द कॉन्सेप्ट बेटा लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल नीड फॉर दिस क्वेश्चन रेड पेन से फोर्टी सेवन लिखना है नेट प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर बेटा सिक्स नाइन जीरो फोर इधर लेना है और रेड पेन से जो आइटम से बेटा वो लिखो जो जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है वो पूरा रेड पेन से लिखना है आपको मजा आया बेटा यस बेटा चलो वन मोर टाइम वन मोर टाइम हाउ टू डू रिविजन वेरी सिंपल यस रॉ मटेरियल परचेसेस वी डोंट वॉन्ट हमें रॉ मटेरियल परचेसेस नहीं चाहिए सो रॉ मटेरियल परचेसेस हमें कन्वर्ट करने कंजम्पन में कंजम्पन में ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग परचेस तो मेरे पास है थर्टी फाइव थाउजेंड ओके ओपनिंग रॉ मटेरियल एटीन हंड्रेड एंड क्लोजिंग इज गिवन इन द एडजस्टमेंट क्लोजिंग कहां पर दिया था एडजस्टमेंट में दिया था टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट एक यहां से माइनस होगा and one is on the asset side so 2300 two effects aur ye dono ke only one effect because trial balance item trial balance item has only one effect trial balance item has only one effect so 35000 over then 1800 over and 2300 over and one one more effect of 2300 is in balance sheet asset side clear with the picture Direct wages easy trading debit factory overhead trading debit stock stock of raw material we already completed but finished goods thirteen thousand and one nine thousand two hundred we will write nine thousand two hundred and thirteen thousand trading account debit side but wait this nine thousand two hundred includes loading or wo loading kitna hai to wo loading hai one thousand two hundred wait for this effect okay one thousand two hundred loading hai credit balance hai. 9,200 as a debit balance और उसके लोडिंग को क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस लोडिंग क्रेडिट बैलेंस वेरी क्लियर बिकॉज ऑलरेडी टॉट इन दी प्रीवियस एग्जाम्पल्स डेटस एसेट नो प्रॉब्लम कैश कैश बेटा बिकॉज देर इज कैश इन ट्रांजिट सो कैश इन ट्रांजिट रहने के वजह से वी हैव टू डू सम रेक्टिफिकेशन रिकनसिलेशन सो रिको करना पड़ेगा सो ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो हियर वी एडेड एंड ब्रांच में से इंटर यूनिट अकाउंट में से डिडक्टेड Inter unit account may say deducted. So twenty three five hundred will write on the asset side and one thousand on the asset side. Now it's very simple. Administrative salaries, other selling overheads, all these expenses. But on salesman salary, P and L ke debit me likhna hai. P and L ke debit me very easy. Inter unit account pending hai. Inter unit account five thousand minus fifteen hundred. Five thousand minus fifteen hundred. Ye hamen likhna hai. And plus plus. इसमें ऐड हो जाएगा सिक्स नाइन जीरो फोर प्रॉफिट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें भी सिक्स नाइन जीरो फोर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा एच से कम हो जाएगा और यहां पे प्रॉफिट ऐड हो जाएगा एंड दिस फिगर यू विल रिकॉर्ड टेन थाउजेंड फोर जीरो फोर ब्रांच प्रॉफिट क्लब विथ एच ओ प्रॉफिट ब्रांच का प्रॉफिट क्लब विथ एच ओ प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच का प्रॉफिट क्लब विथ एच ओ प्रॉफिट ओके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटर यूनिट अकाउंट्स तो एच ओ के बुक्स में एसेट साइड पे एंड इन ब्रांच बुक लाइबिलिटी साइड कैपिटल बेटा लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स थर्टीन थाउजेंड लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर अनरियलाइज स्टॉक वन थाउजेंड टू हंड्रेड इज ओनली वन इफेक्ट बिकॉज इट्स अ ट्रायल बैलेंस आइटम वन टू फोर सेवन डेबिट बैलेंस इट्स अ क्लोजिंग लोडिंग ये क्या है क्लोजिंग लोडिंग है ये क्या है क्लोजिंग लोडिंग है एंड क्लोजिंग लोडिंग का सेकंड इफेक्ट एक इफेक्ट पी एंडल के डेबिट में जाएगा एंड सेकंड इफेक्ट यू विल राइट इट इन दी एच ओ में लाइब्रिटी साइड पे क्रेडिट इफेक्ट लाइब्रिटी साइड पे क्रेडिट इफेक्ट वन टू फोर सेवन टू इफेक्ट सेल्स क्रेडिट साइड 
जीएसटी भी बेटा फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड बट डोंट टेक इट इन टोटल कॉलम डोंट टेक इट इन टोटल कॉलम सो दिस इज इंपॉर्टेंट सो वी पोस्टेड एवरीथिंग बेटा वी पोस्टेड एवरीथिंग आफ्टर दैट पोस्टिंग वी कैलकुलेटेड जीपी जीपी कैसे निकाला दो लाख के ऊपर टू लैक्स के ऊपर थर्टी परसेंट एंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर फिफ्टीन अपॉइंट वन वन फाइव जीपी आया एंड नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी ये सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड पे थर्टी परसेंट ओनली वन जीपी फॉर ब्रांच एंड टू जीपी फॉर एच ओ क्लब किया दोनों जीपी को एंड वी गेट द बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नाइन फाइव सिक्स जीरो इन टू फिफ्टीन अपॉइंट वन वन फाइव इज लोडिंग और ये लोडिंग के दो इफेक्ट थे वन टू फोर सेवन माइनस किया 1247 इधर लिखा एंड 47 लिखने के बाद दूसरा 1247 हमने इधर लिख दिया एचओ कॉलम में देन वी कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया एचओ कॉलम में एचओ कॉलम में नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया 6904 इतना याद रखिए और वो हमने डायरेक्टली एचओ कॉलम में ऐड किया ब्रांच कॉलम में बताया नहीं and 10404 we got the balancing figure 10404 but don't take it in total ye bhi total mein lena nahi hai so this is all for this problem gp calculate karna hai balancing figure closing stock hai balancing figure closing stock hai ek bar wapas se karna next session mein next q and a session mein i will repeat it one more time to aap logo se mujhe ummeed hai ki aap log isko acche se solve karo and what is what is the index so index hai to sab kuch hai to index dekh lo iska इंडेक्स देख लो बेटा माय कमिटमेंट 755 सो एट ओ को मैं आपको खाली कर रहा हूं आई नो नाउ यू आर हंगरी एंड बेटा प्लीज प्रॉमिस मी सर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कुछ भी होने दो सर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डोंट गिव अप सर डोंट गिव अप संकेत सर के स्टूडेंट्स कभी गिव अप नहीं करते हैं एच ओ ए प्लस प्लस कैटेगरी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एच ओ के दो कॉलम से दो कस्टमर है एक होलसेल कस्टमर एक ब्रांच का कस्टमर थर्टी परसेंट ऑन सेल्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ब्रांच इज कैंसल्ड बाई एच ओ ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट है लोडिंग है वो ट्रायल बैलेंस में मिला क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग लोडिंग जो था वो हमने एडजस्टमेंट में पीएनएल को डेबिट दिया एंड लाइबिलिटी साइड पे बताया सो यू आर अवेयर वन टू फोर सेवन दिस इज वन टू फोर सेवन एंड ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग वन थाउजेंड टू हंड्रेड ओनली वन इफेक्ट जीएसटी भी हमने जीएसटी में ऐड कर दिया दूसरा आप गुड्स इन ट्रांसिट एसेट में भी दिखा सकते हो बट डोंट गो बाय ऑप्शन टू गो बाय ऑप्शन वन डोंट राइट इट इन टोटल कॉलम जीपी इज कैलकुलेटेड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ बैलेंसिंग फिगर यस सर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच 9560 includes loading, जिसके दो इफेक्ट थे वो मैंने बताई दिए ब्रांच बेड प्रॉफिट सिक्स नाइन जीरो फोर बट इट्स कंसिडर्ड इन दी एच ओ बैलेंस शीट एंड स्टैंड ऑन बैलेंस शीट इज नॉट गोइंग टू टैली इंडिविजुअल एच एंड ब्रांच इज नॉट गोइंग टू टैली वाई बिकॉज इंटर यूनिट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर टेन थाउजेंड फोर जीरो फोर एंड क्रॉस टैली साढ़े तीन हजार प्लस नेट प्रॉफिट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इलेवन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है You solve this question one more time, and next session, brother, I will explain it one more time, brother. Don't worry, we'll take a revision in the next session. आप लोग आज go through कीजिए अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा. एक बार solve कीजिए बेटा. Believe me, next time के session में आपको ये पूरा आ जाएगा. एक बार वापस से देख लेना बेटा. ये session वापस से देख लेना. Yes. and this is cross tally thank you thank you thank you so again beta yes thank you solve kar dena beta i know ye question thoda tricky hai par explanation ke baad is not at all difficult next time beta kuch questions puchunga and we'll do the revision of branch account from start to end thank you jai shri ram take care bye bye बंद कर दीजिए